যে বাক্যের যে শোনা অপেক্ষা করে থাকি যে বাক্য আমাদের চলার পথের সাথী যে বাক্য আমাকে সঠিক রাস্তা দেখায় আর আমরা যেন সেই বাক্য শুনি মন প্রাণ দিয়ে জগতের যেন কোন দিক যেন আমাদেরকে এই মুহূর্তে যেন ধাবিত না করে যেন আমরা সেই বাক্যের মধ্যে দিয়ে সেই বাক পাস্টার বাক্যকে যেন শুনতে পারি এবং হৃদয় নিতে পারি পাস্টার আপনি আমাদের সেই বাক্যের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাবেন ধন্যবাদ জানাই আমাদের প্রতিটি আত্মিক ভাই বোন বন্ধুরা প্রত্যেকে দা হাউস অফ গড চার্চের প্রত্যেকে এবং যারা অনলাইনে রয়েছেন প্রত্যেকে খ্রিস্ট যিশুতে আন্তিক শুভেচ্ছা এবং তার ভালোবাসা জানাই প্রভু আমাদেরকে আর একটা দিনের সন্ধিকণে দাঁড় করিয়েছেন আর সেই দিনের উদ্দেশ্য সর্বত ভাবেই প্রভুর গৌরবের জন্য আমরা যারা প্রভুর খ্রিস্টতে রয়েছি আমাদের জীবনে সম্পর্ক একটা বড় জায়গা জুড়ে রয়েছে আমাদের আমরা জীবনের যে জায়গায় থাকি না কেন আমাদের সম্পর্কগুলোকে আমাদের জীবনকে বাঁচিয়ে রাখা চলার এক সক্ষতা দেয় আমরা কিছুক্ষণ আগে শুনছিলাম সাক্ষে অনেকে বলছিলেন যে কারোর জীবনে স্বামীর সাক্ষ্য দিচ্ছিলেন কারো ছেলের সাক্ষ্য দিচ্ছিলেন কারো পরিবারের বা তার জীবনের অন্যান্যদের সাথে যে কিভাবে তাদের ঈশ্বর এক উন্নত জীবনে ধরে রেখেছেন তার সাক্ষ্য দিচ্ছিলেন সম্পর্ক আমরা যখন দেখি তখন সম্পর্কের কথা বলা হয় যখন তখন এই নয় কোন বস্তুগত জীবনের সাথে সম্পর্ক আমাদের জীবনে অনেক বস্তুগত সম্পর্ক আমরা ব্যবহার করি আমাদের ঘরের আসবাবপত্র আমাদের ইলেকট্রনিক্স গুডস অনেক কিছু আছে যেগুলো আমরা নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করি তো সেগুলোর সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক তৈরি হয় না সম্পর্ক হচ্ছে সেটা যেটার সাথে এক জীবন্ত মনের ভাবের অনুভূতির আবেগের আদান প্রদান চলে আর তাই আজকে আমাদের বিষয় হচ্ছে শুধু সম্পর্ক নয় সু সম্পর্ক সু মানে ভালো সম্পর্ক আজকে আমাদের সেই বাক্যের অংশ যদি দেখি যে সুসম্পর্কের ভিত্তি কি তা আমাদের নির্ধারিত করে মতিলিখিত যদি আমরা দেখি পাঁচের পঁচিশে যিশু সেই বিখ্যাত তার বার্তায় বলেছিলেন বা তার পবিত্র বচনের মধ্য দিয়ে সেই পাহাড়ে যে তোমার যদি বিপক্ষের সাথে কোন মূলমালিন্য থাকে তাহলে তার সাথে যখন কোর্টে বা কোথাও যাচ্ছ সেই বিবাদটা মিটিয়ে নাও মিলন করিও এই অংশের ওপর ভিত্তি করে আজকে আমাদের থাকবে সুসম্পর্কের ভিত্তি কি প্রতিপক্ষের সাথে আমাদের একমত হওয়া আসুন আমরা প্রার্থনায় যাই ধন্যবাদ জানাই যে তুমি আমাদেরকে একত্রিত করেছো এক বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রভু এই পৃথিবীতে প্রভু আমরা পাপি তুমি ছিলে সেই ঈশ্বর যিনি পবিত্র কিন্তু তোমার যিশু পবিত্র জীবন বলিদান ক্রুশে আমাদের সেই অনুগ্রহ এনে দিয়েছে যার মধ্য দিয়ে আমরা বিশ্বাস দ্বারা এই নতুন জীবন পেয়েছি তাই এই নতুন জীবনে আমাদের শেখাও তোমার বাক্যের মধ্য দিয়ে প্রকৃত সুসম্পর্ক তার ভিত্তি কি হতে পারে আমাদের সভাপতি থাকো এবং আমি তোমার দাস হিসেবে তোমার কুশের নিচে অর্পণ করি যাতে প্রভু তুমি তোমার আত্মার মধ্যে দিয়ে পবিত্রতার মধ্যে দিয়ে আমার জিহবাকে এবং হৃদয়কে নিয়ন্ত্রণ করো ধন্যবাদ যিশু নাম আজকে আমাদের পৃথিবীতে সুসম্পর্কের ধারাটা দেখা যায় না তাই বাক্যের দুটো অংশ থেকে আমরা দেখব মতিলিতে এক পাঁচ অধ্যায় সাত যেখানে বলছে ধন্য যাহারা দয়াশীল কারণ তারা 
দয়া পাবে দ্বিতীয় হচ্ছে ধন্য যাহারা মিলন করিয়া দেয় কারণ তাহারা ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া আখ্যাত হইবে আজকে এই দুটো অংশ আমাদের দেখার মধ্যে রয়েছে আমরা আগেই শুরু করেছি যখন আমরা বলেছি যে ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে আমরা যখন দাবি করি যে আমরা যিশুর সন্তান আমাদের বাইবেলে এই দুটি কাজ সম্পর্কের জন্য করতে বলেছে এক কি পাঁচের সাথে মতি লিখিত আমরা তবেই আশীর্বাদ ধন্য থাকব যদি যে দয়া যিশু থেকে পেয়েছি সেই দয়া আমাদের এই চার্চে প্রতিটি ভাই বোনের মধ্যে এবং আমাদের পরিবার এবং সমাজের মধ্যে তা কাজে লাগাবো তা ব্যবহার করব দয়া দেব আর দ্বিতীয় নম্বর আমাদের কাজ হচ্ছে যদি কোনো শত্রুতা থাকে কোনো প্রতিপক্ষ থাকে তার সাথে শুধু শান্তি স্থাপন করব না আমরা সেই শান্তি অন্যদের জীবনকেও ঈশ্বরের যে আমরা সন্তান তার যিশুর পরিচয় দেবে আর এই দুটোর উপর ভিত্তি করে আজকে আমাদের সুসম্পর্কের ভিত্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে মনে রাখতে হবে যে মতিলিখিত বলেছে যে তুমি যদি কারোর প্রতিপক্ষ বা শত্রুতা কারোর সাথে থাকে বিবাদ থাকে সেটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মিটিয়ে নাও কিন্তু কি কারণে শত্রুতা হতে পারে আমাদের পারিবারিক জীবনে শত্রুতা হতে পারে আমাদের মন্ডলীর মধ্যে একে অপরের সাথে আমরা করি হতে পারে সমাজে কোথাও আমাদের রয়েছে প্রতিপক্ষ কেন যিশু এটা বলেছেন কারণ যিশু আমাদের জীবনে দয়া করেছেন আমরা কোন ধর্মীয় ভালো কাজ করে ঈশ্বর তার পুত্রের মধ্য দিয়ে যে পরিত্রাণ দিয়েছে তা পায়নি যিশু তার দয়া দিয়ে আমাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করেছেন তাই তার আজ্ঞা আমি যেমন তোমাদের ক্ষমা করেছি তেমনি তোমরাও অপরকে ক্ষমা করো দয়া করো তো এই সুসম্পর্কটা দেখব সম্পর্ক তো আমাদের অনেক পৃথিবীতে অনেক ধরনের সম্পর্ক আছে বৈধ অবৈধ অনেক ধরনের সম্পর্ক কিন্তু যে সম্পর্কই আমরা দাঁড়াই না কেন আজকে সমাজ ব্যবস্থায় দেখা যায় সে চার্জের ভেতরে আর বাইরে হোক পারিবারিক হোক বা সামাজিক হোক প্রতিটি সম্পর্কে কি চির ধরছে সম্পর্ককে নেমে যাচ্ছে তার কারণ কি কিছু কারণ আমি বিশেষ তুলে ধরতে চাই এক আমাদের জীবনের অহংকার দুই আমাদের জীবনের অজ্ঞতা তিন আমাদের নিজের মনোভাব যে আমি বুঝি সব কিছু চার আমরা এই পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে চলি পাঁচ আমরা ভুলে যাই যিশুর সন্তান হিসেবে আমাদের নতুন জীবনের উদ্দেশ্যটা কি ছয় আমরা ঈশ্বরের বাক্য জানি না ঠিক মতো সাত আমরা জানি না যে খ্রিস্টে যিশুতে নবজীবন মানে কি এই কারণগুলো কি করে আমাদের জীবনে যে শত্রু যারা অথবা যারা প্রতিপক্ষ থাকে অথবা যারা আমাদের বিপক্ষে থাকে চার্জের ভেতরে হোক বাইরে হোক সমাজে পরিবারে যেখানে হোক সেখানে আমরা তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখতে পারি না আর তার ফল দুপক্ষেই শান্তি চলে যায় কিন্তু খ্রিস্টপক্ষের জন্য যারা খ্রিস্ট বিশ্বাসী তাদের জন্য শুধু তার প্রতিপক্ষের মধ্যে অশান্তি হয় না ঈশ্বরের সাথেও তাদের বনিবনা বা দূরত্ব শুরু হয় কারণ খ্রিস্ট যিশু দয়ার ঈশ্বর তিনি বলেছেন মতিলিখিত পাঁচে পঁয়তাল্লিশ সম্ভবত যে ঈশ্বর সূর্যের আলো এবং বৃষ্টি উভয়কেই দেন যারা যিশু সন্তান এই পৃথিবীতে যারা যিশুর সন্তান নয় প্রতিটি মানুষকেই দেন তাই ঈশ্বর যিশু কিন্তু আমাদের প্রত্যেককে একই তাদের 
তার ভালোবাসার পরিত্রাণ এবং জীবন দিয়েছেন কিন্তু যারা আমরা যিশুকে গ্রহণ করেছি বিশ্বাস করে তাদের জন্য তিনি এই বলেছিলেন মতিলিখিত পাঁচের সাত এবং নয় যে যদি দয়া যারা করবে তারা আশীর্বাদ ধন্য কারণ তারা দয়া পাবে আর যারা শান্তি স্থাপন করছে তার মানে বিবাদ মিটিয়ে শত্রুর সাথে শান্তি করছে তারাই ঈশ্বরের সন্তান হবে আমরা ঈশ্বরের সন্তান কিভাবে হয়েছি বাইবেল পরিষ্কার বলে জোহনের এক অধ্যায়ের ভারতে যে যে কেউ যিশুর নামে বিশ্বাস করেছে তারা প্রত্যেকে নতুন জন্ম শুধু পায়নি ঈশ্বরের সন্তান রূপে অভিহিত হয়েছে আর তাই যদি আমরা যারা এই কারণগুলো বললাম যে আমাদের বিদ্বেষের বিবাদের কারণ হয় আমরা যে চাই তা পাই না আমরা অন্যকে ক্ষমা করতে পারি না কিন্তু যিশু আমাদের জন্য হচ্ছে কি নির্ভুল এক উদাহরণ যিশু আমাদের বলেছেন দেখো রে ভাই শান্তি স্থাপন বা যাই করতে চাও তোমাকে আগে নিজের ভাই খ্রিস্টীয় ভাই বোন যারা আছে তাদের ঘৃণা করতে পারো না বা তোমার পরিবারের কাউকে ঘৃণা করতে পারো না কারণ সেটা একটা খুনের সমান যিশু পরিষ্কার বলছেন যে সেটা একটা খুনের সমান আর এই ধরনের মনোভাব কোথা থেকে আসে বললাম আমি কারণ অহংকার আর অহংকার কি আনে বিনাশ নিয়ে আসে বাইবেল আমাদের পরিষ্কার বলে আমরা যখন লোককে দয়া দেখাতে পারি না কারণ যিশুর আত্মার জীবন আমরা ব্যবহার করি না তার পবিত্র আত্মা যে যিশুর আত্মা সেই আত্মা আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে সাহায্য করে আমরা নিজেদের ক্ষমতা আমরা কাউকে ক্ষমা দোষ হলে দিতে পারি না যিশুর সন্তান আমরা হয়েছি তাকে বিশ্বাস দিয়ে তার পবিত্র আত্মা দিয়ে পাঠিয়েছে পিতা যে আত্মার মধ্য দিয়ে যিশু বলেছিল যে তোমাদের অনাথ রেখে যাব না তোমাদেরকে আমি সহায়ক একজন পাঠিয়ে দেবো সেই পবিত্র আত্মা তাই আমরা যখন কাউকে ক্ষমা না করতে পারি তা আমাদের অহংকারকে প্রকাশ করে খ্রিস্ট যিশু যিনি পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে পাপের পরিত্রাণের জন্য আগেই ক্ষমা দিয়ে রেখেছেন সেখানে আমাদের জীবনে সর্বোচ্চ আমাদের যেখানেই থাকি না কেন আমাদের বাড়িতে বাইরে ক্ষমাটা দরকার না হলে কি হবে না ঈশ্বর আমার উপাসনা কখনো গ্রহণ করবে না যত ভক্তি দিই যত ভালো প্রার্থনা করি যদি আমাদের হৃদয়টা ঈশ্বরের সামনে সঠিক না থাকে পিতার প্রার্থনা মতলিখিত ছয়ে নয় পরবর্তী জানি আমরা বলি যিশু প্রার্থনা শিখিয়েছে পিতা তুমি আমাদের পাপকে ক্ষমা করো দয়া করো যেন আমরা অন্যদেরও ক্ষমা দয়া করতে পারি আর যখন এই প্রার্থনাটা আমরা করি নিশ্চিত করি আমাদের হৃদয়টা ঈশ্বরের সামনে শুধু মুখে বলছে না আমাদের জীবনটাও চার্জের মণ্ডলীর মধ্যে সেই আচরণটা করবে এবং সেই আচরণ আমাদের উৎসাহিত করবে আমাদের পরিবার সমাজে সকলের মাঝে একই কাজ করতে আর তাই আমাদের জীবনে আমরা অন্যের সাথে খারাপ ব্যবহার করি এবং আমাদের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায় পৃথিবীতে আজকে প্রচুর সম্পর্ক হারিয়ে যাচ্ছে সুসম্পর্ক তো দূরের কথা কিন্তু যারা আমরা খ্রিস্টকে জানি আমরা জানি রোমিও পাঁচ অধ্যায় বলেছে যে যিশুর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সাথে আমাদের শান্তি স্থাপন হয়েছে কারণ তারা তিনি পবিত্র আমরা পাপি আমাদের কোনো রকম যোগ্যতা নেই তার কাছে আমরা ভালো কিছু করতে পারি কিন্তু খ্রিস্ট যিশু তিনি ভালোবেসে তিনি দয়া করে আমাদের জন্য ক্রুশে দাঁড়িয়েছেন 
আর তাই আমাদের জীবনে আমরা যখন রেগে যাই খ্রিস্টীয় সন্তান হিসেবে আমাদের ঘরের মধ্যে অনেকের সাথে এমন আচরণ করি যেটা কোনোভাবে যিশুর জীবনের যে দয়া পেয়েছি সেটা দেখায় না যেমন যেমন আমি আমার ছেলের সাথে বা আমার স্ত্রীর সাথে রাগত হয়ে অনেক কিছু বললাম এবং সেটা বলে দিয়েছে পাঁচ অধ্যায় একটু আগে গেলেই পড়া যাবে যখন আমাদের রাগ হয় আমরা অনেক কিছু বলে দিই কিন্তু যিশু এখানে সাবধান করে দিয়েছে যে তুমি বিচারের মধ্যে পড়বে আর ঈশ্বরের বিচার মানুষের বিচারের না আমরা ভাবি যিশুকে দেখা যাচ্ছে না কি হবে দুটো মুখের কথা আগে বলেছি পরে ক্ষমা ছিল ভুল সেটাকে বলা হয় যখন একবার বা দুবার করা হয় না বুঝে আর সেটা যদি বারবারই আমরা করতে থাকি সেটাকে ভুল বলা হয় না সেটা পাপ অবধারিত ইচ্ছাকৃত তাই যিশু বলে সব পাপ ক্ষমা করা হবে পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে পাপ মার্জনা হবে না তাই এই খ্রিস্ট বিশ্বাসে যারা চার যে আমরা ভাই বোন পরিবারের মধ্যে হোক বা পরিবারের মধ্যে তোমরা যারা এখানে রয়েছ হোক প্রত্যেকের জীবনে রাগ যখনই আসবে এ বিষয়তে বলে সূর্য ডোবার আগে সেই রাগ মিটিয়ে ফেলতে হবে আর এখানে তো আরো বলেছে যে বিবাদ সঙ্গে সঙ্গে মেটাও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নাহলে ঈশ্বরের বিচার তুমি পাবে দয়া তুমি পেয়েছ কোনো যোগ্যতা দিয়ে না আমরা যোগ্যতা দিয়ে পাইনি আর তাই আমাদের উদ্দেশ্য থাকবে খ্রিস্টীয় জীবনে যাতে আমরা সেইভাবে চলি কিন্তু কেন এই বিতর্কগুলো সম্পর্কে দাঁড়ায় কিসের জন্য হয় ভাই ভাই হয় পরিবারে অথবা সমাজের মধ্যে সাথে হয় প্রতিবেশীর সাথে হয় মন্ডলীর সাথে হয় অনেকের সাথে হয় তার কারণ কিছু আরো আমি বলি এক অর্থ পরিবারের মধ্যে অর্থ ভাগাভাগি নিয়ে অথবা সম্পত্তি ভাগাভাগি নিয়ে অথবা গহনা ভাগাভাগি নিয়ে অথবা পজিশন না আমি এই জায়গায় থাকব আমার জায়গাও নিতে পারবে না সেই নিয়ে প্রতিপক্ষ তৈরি হয় এছাড়া আমি ওর থেকে বেশি জানি ওর কথা কিছুতেই মানব না এই প্রধান এই কারণগুলোই আমাদের সংসারের মধ্যে সম্পর্কগুলোকে দূরে আনে বিশেষ করে খ্রিস্টীয় পরিবার এবং আমাদের নিজেদের পরিবারের মধ্যে এবং সেটা আগামী দিনে সমাজকেও প্রভাবিত করে কারণ আমার এই জীবনযাত্রা আমাদের সেটা ওখানে গিয়েও প্রতিফলিত হয় আর তাই খ্রিস্টীয় জীবন একটা এমন জীবন ভাই বোনেরা আমাদের জীবনে আমরা প্রতিযোগিতা বসত কিছু করি না লোককে জাহির করার জন্য করি না ফিলিপিও দুই অধ্যায় তিনে বলে যে প্রতিযোগিতা বা অনুত্ত দর্প বা গর্বের বসে কিছু করো না নম্রভাবে তোমরা চার যে যারা রয়েছ ভাই বোনেরা একে অপরকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করো নিজের বিষয়ে লক্ষ্য রেখো না যার যার একটা ভাই বা বোনের বিষয়ে তুমি সেটা লক্ষ্য রাখো নিজের স্বার্থের জীবনের মধ্যে দিয়ে নিজেকে সুরক্ষিত রাখার চেষ্টা করো না আর সেটা বিবাদ আনে অবধারিত আমাদের নিজের জীবনের জন্য লক্ষ্য রাখার জন্য যিশু বা অন্য ভাই বোনেরা আছে আমার জীবনে আমার লক্ষ্য হবে এখানে বলছে আমাদের ভাই বোনের জন্য আমি লক্ষ্য রাখব একে অপরের জন্য কারণ এটাই খ্রিস্টের মনোভাব আমাদের জন্য আমরা যত খারাপ হই যে অবস্থায় ব্যবহার আচরণ করি যিশু ধর্মদা তারপরে দয়া করে ভালোবাসে আর তাই যিশুর সাথে আমাদের সম্পর্ক কোনোদিন চির ধরতে পারে না আমরা যতই অবাধ্যতা করি যা কিছু করি তার সেই অনুগ্রহ তার ভালোবাসা আমাদের জীবনকে তার কাছে ফিরিয়ে আনে আর তাই আমাদের প্রত্যেককে লক্ষ্য রাখতে হবে যে আমাদের তাহলে কি করা উচিত 
আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনে কি করতে হবে আমাদের প্রতিটি সম্পর্ককে তৈরি করতে হবে খ্রিস্টের মধ্যে দিয়ে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে খ্রিস্টীয় পরিবারে অথবা সন্তানদের সাথে পিতামাতার অথবা পরিবারের অন্যান্যদের সাথে মন্ডলীর একে অপরের সাথে কারণ কারণ দুটো জিনিসের উপর আমরা ভিত্তি করেছি আমরা যদি দেখি জিসাই তিরিশ আঠারোতে বলে যে সদা প্রভু যখন আমাদের জন্য কিছু করেন পরিকল্পনা রেখেছেন ন্যায় বিচার করেন তার জন্য আমাদের ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে আমরা বিবাদ তাড়াতাড়ি করি অন্যের সাথে কারণ আমরা ঈশ্বরের বিচারের উপর নির্ভর করি না আমরা তাড়াতাড়ি আমাদের জীবনে সুরাহা চাই খ্রিস্টীয় জীবন ভাই বোনা এরকম নয় যিশুখ্রিস্ট তাহলে সুরাহা করতে ক্রুশে এক ঘন্টাই দাঁড়াতেন চার ঘন্টার উপর ক্রুশে ঝুলে থাকতেন না খবরে তিন দিন নয় দু ঘন্টা শুয়ে উঠতে পারতেন ঈশ্বরের সময়ে প্রতিটি কাজ হওয়া ঈশ্বরের সেই সিদ্ধ পরিকল্পনা প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণতার লক্ষণ যদি আপনার জীবনে খ্রিস্টের জীবনের আশীর্বাদ পেতে চান আপনি যে জীবনটা পেয়েছেন খ্রিস্টের দয়া দিয়ে পেয়েছেন তাই আপনার যিনি প্রতিপক্ষ হোক না কেন চার্চের ভেতরে বা বাইরে বা পরিবারে জেনে রাখবেন খ্রিস্টীয় ভাই বোনেরা আপনাদের এই মন্ডলিতে যারা আছেন অথবা পরিবারের মধ্যে যদি একই পরিবারে তিন চার জন বা দুজন একই সাথে খ্রিস্ট বিশ্বাসী হন সেখানে যদি কোনো রাগ ঘৃণা আসে রাগ ঘৃণা আনে আর ঘৃণা উদ্ধত আনে উদ্ধত আমাদের জীবনকে পাষণ্ড করে এটাই বলেছে পাঁচ অধ্যায় আর যিশু বলে তা ঈশ্বর যিশুর বিচারের জন্য ধার্য হয়ে যাবে খুব সাবধান আমরা থাকব আমাদের আচরণ আমাদের ক্রুদ্ধ খ্রিস্টকে সম্পূর্ণ কলঙ্কিত করে খ্রিস্টীয় জীবনকে কলঙ্কিত করে আমরা যদি কোনো বিচার চাই ক্রুদ্ধ না হয়ে আমরা প্রার্থনা করব ধৈর্য রাখব আমাদের এই সুসম্পর্কের জন্য কিছু জিনিস আমরা কি স্বীকার করি এক যিশু আপনাকে মনোনীত করেছেন দুই তার ঈশ্বরের শক্তি আছে আমাদেরকে সুরক্ষা করা তিন ঈশ্বরের পরিকল্পনা আমার সমস্ত শত্রুতার মাঝেও অপরিবর্তিত আছে চার ঈশ্বর চান আমরা তার বাক্যের বাধ্যতা হই ধৈর্য রাখি পাঁচ ঈশ্বর চান আমরা তার যে শান্তি পেয়েছি হৃদয়ে সেই শান্তি সবাদের মাঝে নিয়ে চলি ছয় ঈশ্বর চান আমরা তার সুবিচারের উপর যেন সর্বদা নির্ভর করি ছয় ঈশ্বর কখনো শর্ত দিয়ে ভালোবাসেন না তিনি শর্তহীন স্বার্থহীন ভালোবাসেন আর তাই ঈশ্বর আমাদেরকে ক্ষমা করেছেন যাতে আমরা অন্য কেউ কোনো রকম শর্ত ছাড়া ক্ষমা করতে পারি কারণ ঈশ্বর হচ্ছে একমাত্র বিচার কর্তা যিনি আমাদের ভেঙে যাওয়া সম্পর্কগুলোকে জুড়তে শুধু না এক সুসম্পর্ক করতে পারেন আর সেই সুসম্পর্ক আমাদের করতে গেলে আমাদের জীবনে খ্রিস্টের দয়ার প্রয়োজন হয় আমরা যদি জাকবে পড়ি দুয়ের তেরোতে বলে তোমাদের প্রতি তোমাদের উচিত কাদের যারা খ্রিস্ট মণ্ডলিতে চার্জ রয়েছে একে অপরের প্রতি দয়া করা যে দয়া করেনি সে কি পাবে না সেই চূড়ান্ত বিচার বিচারের দিনে যিশুর কাছে দয়া পাবে না আর যে দয়া করেছে সে নির্ভয়ে দাঁড়াতে পারবে কতটা শক্তিশালী ঈশ্বর আমাদের নির্ভয়তা দিয়েছেন তাই আমাদের এই জীবনে অনেক চ্যালেঞ্জ আসবে পরিবারের মধ্যে চলতে 
চার্জের মধ্যে চলতে আমরা চাই আমাদের মতো আমাদের চার্জের ভাই বোনেরা হোক আমার মতো কেন ও এরকম করে না আমার মতো ও কেন হয় না বা ও তো আমার অসুবিধা বুঝবে না ওর তো কিছুই করতে হয় না আমার তো অনেক কিছু করতে হয় এই ধরনের যখন আমরা বিচার করা শুরু করি মুখে না বলে মনের মধ্যে আমাদের জীবনকে জাহির করি আমরা বলি আমরা গর্ব করি না বাট আত্মিক ভাষা এটা এক ধরনের অহংকার আমি ব্যস্ত এটা ভাবনাটাও ঈশ্বরের সামনে একটা অহংকারের তুল্য ব্যস্ত আমরা পৃথিবীতে সবাই যে যার জায়গা থেকে প্রতিটি মানুষকে নিচু করে দেখার কোনো অবকাশ নেই সারাদিন আমি পাঁচটা কাজ করি বলে পাঁচটা অফিসে আমার যেতে হয় বলে আর একজন একটা অফিসে যায় বলে আমি শুধু ব্যস্ত আর তার ব্যস্ততা না নয় ঈশ্বর এটা দিয়েছেন প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা যারা যিশুর সন্তান এই আত্মিক জীবনটা আমরা সেইভাবে বুঝব যে যিশু আমাদের প্রত্যেককে একটা জায়গার মধ্যে দিয়েছে একটা পরিবারের মধ্যে দিয়েছে একটা পরিস্থিতির মধ্যে দিয়েছে প্রত্যেকের জীবনে একই পরিস্থিতি দেয়নি তাহলে পৃথিবীর রংটা বদলে যেত সবই সাদা হতো বা কালো হতো রঙিন বলে কিছু থাকতো না প্রতিটা জীবনের রং যিশু আলাদা ভাবে দেখেছেন প্রতিটা মানুষের আত্মিক জীবনে আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনে আলাদা আলাদা পরিস্থিতি পারিবারিক অবস্থান রয়েছে আর তাই আমরা একে অপরের সাথে তুলনায় যেতে পারি না কোনো সময় বরং আমাদের জীবনে যে জায়গাগুলো খ্রিস্টের জীবনে দয়া আনতে বন্ধ করে দেওয়া দরজা সেখানে আমরা খ্রিস্টের কাছে প্রার্থনা করি কারণ কারণ দয়া মানে এই নয় যে আমার সাথে কারোর বিবাদ হয়েছে শুধু মুখে আমাদের মনে মনেও অনেক বিবাদ চলে যিশু কিন্তু এই হৃদয়টা জানেন যারা আমরা যিশুতে আত্মা এবং জলে বাপতিস্ত নিয়েছি আমরা সাবধান থাকব যে কাজ করি সে কাজ শুধু মুখে যিশু আমার ক্ষমা করো বললে শেষ হয়ে যায় না তাই যিশু এখানে বলেনি বিবাদ হলে তুমি আমাকে শুধু ক্ষমা চাও পাঁচের পঁচিশে কি বলেছে তুমি প্রতিপক্ষর কাছে বিবাদটা তুমি ইমিডিয়েট মিলিয়ে নাও মিটিয়ে নাও তারপরে এই রোববারের চার্জে এসে আমার সাথে বসো নির্ভয় দাঁড়াও জাকবের দুয়ের তারা তো বলে নির্ভয়ে শেষ বিচারের জন্য অপেক্ষা করো না আর তাই এটাকে আমাকে চ্যালেঞ্জ করেছে যে আমি কতটা আমার পরিবারের মধ্যে যারা যিশুকে জানে এবং আমার মন্ডলীর মধ্যে আমি সেই দয়ার নিয়ে চলি যেখানে তাদের ক্রুদ্ধ বা আমার ক্রুদ্ধতা সুসম্পর্ককে খ্রিস্টের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে না যেখানে খ্রিস্টের দয়ার জীবন সেই ক্রুদ্ধ জীবন থেকে আমাদের শান্তি স্থাপন করে মিলন করে সম্পর্ককে তৈরি করে যে সম্পর্ক অন্যেরা দেখে যিশুর সন্তান রূপে যিশুর প্রশংসা করতে পারে আর তাই আমরা ক্ষমা করতে পারি না অনেক কারণ বলেছি আমাদের প্রতিপক্ষ যারা যিশুকে জানে না যদি এই ধরনের হয় চার্জের বাইরে তারা কোনোদিন সবভাবে এগিয়ে আসবে না আমাদের সাথে মিটিয়ে নেওয়ার জন্য আমাদের এগিয়ে যেতে হবে খ্রিস্টের ভালোবাসা ক্ষমা নিয়ে কারণ পবিত্র আত্মা এই শক্তি আমাদের দেয় আমরা নিজেদের শক্তিতে এটা করতে পারি না খ্রিস্টের আত্মা থাকলেই ক্রুশের মতো জায়গায় কষ্ট নিয়েও বলে পিতা এদের ক্ষমা করো বিচারটা যিশু নিজে করতে পারতে নেই পৃথিবীতে যদি উনি অন্ধকে চোখ দিতে পারেন বারো বছর ধরে রক্তক্ষরণকে বন্ধ করতে পারেন দশজন পুষ্টকে সুস্থ করতে পারেন আটত্রিশ বছরের ভোগা পঙ্গুত্বকে দাঁড় করাতে পারেন লাসারকে কবর থেকে তুলতে পারেন উনি এই নিষ্পত্তিটা উনি করতে পারতেন পুরুষে চার ঘন্টা না দাঁড়িয়েও কিন্তু উনি দেখিয়েছেন পৃথিবীতে মানুষ দেহেও কিভাবে ঈশ্বরীয় জীবন দয়া ক্ষমা পূর্ণতায় বাঁচা যায় আমরা আজকে দয়া করতে পারি না কারণ ওই খ্রিস্টের যে আত্মা ক্রুশে দাঁড়িয়েছিল চার ঘন্টা অত্যাচারের পরও 
ক্ষমা বলেছিল দয়া করেছিল সেটা আমরা করতে পারছি না সেই জন্য আমাদের শত্রু এখনো আছে সেই জন্য আমরা প্রতিপক্ষের মুখে রেগে যাই তাই আমরা বিচারের অধীন হব আবার অবাক দেবো খ্রিস্ট আমাদের সুশিক্ষা দিচ্ছেন না তো আজকে আমরা এখান থেকে কি শিক্ষা নিতে পারি আপনার হৃদয়ে কোন দয়া আছে আজকে কোন শান্তি আছে যিশু বলেছেন জোহনের চোদ্দতে এই পৃথিবীর শান্তি নয় আমি আমার শান্তি দেব যে শান্তি মানুষের ব্যবহারের ওপর নির্ভর করে আমার জীবনে আসবে না ও ভালো ব্যবহার করলে তবে আমি শান্তিতে বসবাস করব না এই পৃথিবীটা আমাদের বসবাসের জন্য নয় যিশু বলেছেন এটা তাৎক্ষণিক আমাদের যিশু দ্বিতীয় আগমনের জন্য রয়েছে আমাদের জীবনে প্রকৃত শান্তি হচ্ছে আমাদের প্রতিপক্ষ যেই আচরণ করুক না কেন যত আমাদের সাথে বিবাদ করুক না কেন আমি তার আচরণ উপর নির্ভর করে ক্রুদ্ধ হব না বা আমার শান্তি বিঘ্নিত হবে না আমি সর্বদা যিশুর আত্মায় স্থিত থাকব শান্তিতে থাকব কারণ আমি জানি আমাদের যিশু সন্তান রূপে মনোনীত করেছে প্রথম দয়া দ্বিতীয় শান্তি স্থাপনের জন্য আর তাই এই দুটো জিনিস আমাদের প্রয়োজন দয়া এবং শান্তি স্থাপনের কাজ এই দুটোই হচ্ছে আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনে সুসম্পর্কের ভিত্তি প্রশ্ন আজকে আমার আপনার জীবনে আপনি কি আজকে মুখোমুখি হচ্ছেন আপনার পরিবারে খ্রিস্ট বিশ্বাসী কেউ আছে এমন যে আপনার বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ হন বা আপনি তার বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ হচ্ছেন এবং পরে মন ভালো হয়ে গেলে এসে আবার ক্ষমা চাইছেন না এটা খ্রিস্টীয় জীবনের আত্মার কাজ হতে পারে না নিজের ইচ্ছে মতো খ্রিস্টীয় জীবনে চলা খ্রিস্টের বলিদানের উদ্দেশ্য নয় খ্রিস্টের বাধ্যতা ভালোবাসায় ওকে অন্যকে ক্ষমা করার জন্য দয়ার জন্য যদি না থাকে কোথাও আমরা যদি সুসম্পর্ক করতে পারব না এবং সেই সুসম্পর্ক খ্রিস্টের সাথে আমাদের সুসম্পর্ক হারাবো দ্বিতীয় প্রশ্ন আমার আজকে আপনার জীবনে কি ধরনের প্রতিপক্ষ আপনার কাজ করছে আপনার অহংকার আপনার বুদ্ধি আপনার অর্থ আপনার ইচ্ছে আপনার জীবনের স্বাধীনতা অনেক কিছু হতে পারে এগুলো যখন আমরা নিজেকে স্বতন্ত্র ভাবে ব্যবহার করতে চাই খ্রিস্টীয় জীবনের বাইরে গিয়ে এবং অন্য খ্রিস্টীয় জীবনকে আঘাত করে সেটা আপনি কি বিশ্বাস করেন কারোর সাথে আপনার বিবাদ হচ্ছে মত বিবাদ চলছে না এবং সে তার মতো চলুক আমি চার মতো চলুক এটাই কি আপনার সলিউশন বা সমাধান দেখুন আমরা দুটো কাজ একসাথে করতে পারি না অন্যের সাথে বিবাদ করবো আবার খ্রিস্টের সাথে সুসম্পর্ক রাখবো হয় না পিতার প্রার্থনায় মতিলিখিত নয় ছয় অধ্যায় পরিষ্কার বলেছে যিশু যে পিতা আমাকে ক্ষমা করো আমি যেন অন্যদের ক্ষমা করতে পারি প্রশ্ন আপনি কি সত্যি ক্ষমা পেয়েছেন খ্রিস্টীয় জীবনে যদি পেয়ে থাকেন আত্মায় জলে বাপতিস্ত নিয়ে খ্রিস্টের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে থাকেন তাহলে সেই দয়া ক্ষমার জীবন আপনি কি দেখতে পাচ্ছি আমরা চার্জ মন্ডলীর লোকেরা কি আপনার জীবন দেখতে পাচ্ছে আপনার দায়িত্ব খ্রিস্টের সাথে সুসম্পর্ক রাখতে গেলে মন্ডলী প্রত্যেকের সাথে স্বচ্ছতা জীবন যাপন করুন লুকোনো চলন জীবন যাপন সেটা দয়া বা শান্তি স্থাপনের জন্য হয় না সুসম্পর্কের ভিত্তি নয় যিশু লুকিয়ে লুকিয়ে কিছু করতে বলেনি খ্রিস্টীয় জীবনে আমরা অনেকেই চলছি আমি দেখতে পাই দ্যাট ইজ নট দ্য পারফেক্ট লাইফ ইন খ্রিস্টানিটি এর পরের প্রশ্ন তাহলে আমাদের কি করা প্রয়োজন কেমন ভাবে আমরা এই সুসম্পর্ক গুলোকে রাখতে পারি এবং কি কখন এটা হতে পারে আমি দুটোর জন্যই একই কথা বলবো যে দেখুন আমাদের কিছু জিনিস করতে হবে এক প্রতিদিন যিশুর কাছে প্রার্থনা করতে হবে প্রভু আমি অন্যকে দয়া করতে পারি না বা যে আমার বিরুদ্ধে করছে বারবার আমি ব্যর্থ হচ্ছি তুমি আমার শক্তি দাও তুমি আমায় চালিত করো আর এই প্রার্থনা যখন করব দুই তার ওপর পূর্ণ ভরসা রাখবো ধৈর্য রাখবো ভরসা নির্ভর করা তিন ধৈর্য রাখা চার আমি সর্বদা 
সময় বের করব যাতে ঈশ্বরের সাথে আমি আরো বেশি নিবিড় সময় কাটাতে পারি আমার মনে হয় যে যিশু আমাদের জন্য সেই জ্বলন্ত আজকে উদাহরণ আসুন যিশু সেই আজ্ঞাটাকে মান্যতা দিই আজ্ঞা মানে এই না যে করলেও চলবে না করলেও চলবে আবেদন আর আজ্ঞায় তফাত আছে আবেদন মানে অনুরোধ করলাম এটা আমার ইচ্ছার উপর করব কি করব না কিন্তু আজ্ঞা মানে যিশু আমাদের আদেশ দিচ্ছেন যে আপনার যদি স্বামীর সাথে কোনো ক্রুদ্ধতা হয় বা স্বামী যদি স্ত্রীর প্রতি হয় বা গায়ে হাত তোলে অথবা ছেলে মেয়ের সাথে মা আবার হয় অথবা পাড়া প্রতিবেদীর সাথে হয় যে সম্পর্কই হোক না আপনারা খেয়াল রাখবেন যদি আপনারা যিশুর সন্তান হিসেবে যিশুর আত্মা পেয়ে থাকেন আর সেই দয়া নাক চলে আপনাদের হাত পা চলে আর মাথা চলে মুখ চলে তাহলে আপনাদের কোন সুসম্পর্ক কোনো দিন দাঁড়াবে এবং খ্রিস্টের সাথেও আপনাদের সুসম্পর্ক থাকবে না আর তাই খ্রিস্টের সাথে যদি সুসম্পর্ক রাখতে চান তার আশীর্বাদ পেতে চান আগে আপনার স্বামীর প্রতি ক্রুদ্ধ না হয় বা স্ত্রীর প্রতি ক্রুদ্ধ না হয় হাত না তুলে তার গায়ে তাকে ক্ষমা করুন তাকে ভালোবাসুন তাকে দয়া করুন তাকে শান্তি আনুন তার জীবনে আপনিও নিজে শান্তি পান নিজের চাহিদার জীবনে চলতে যাবেন না আর নিজের স্বামীকে বা স্ত্রীকে বাধ্য করবেন না সেই আপনার চাহিদা মতো চলার জন্য তাতে হিতে বিপরীত হবে সংসার তো ভাঙবেই খ্রিস্টীয় জীবনও ভেঙে যাবে কারণ আপনি মিলন করছেন না এখানে বলেছে পাঁচের নয় তারাই আশীর্বাদ ধন্য যারা শান্তি স্থাপনের জন্য কাজ করে দয়া করে মিলন করে দেয় তারাই যিশুর পুত্র যে ঈশ্বরের পুত্র বলে আমরা সবার কাছে অভিহিত হব ঈশ্বর আপনাদের আশীর্বাদ করে চ্যালেঞ্জিং প্রত্যেকের জন্য নানান ধরনের আমাদের জীবনে প্রশ্নের মুখে হয় সম্পর্ক নিয়ে কিন্তু খ্রিস্ট পিতার সাথে আমাদের সেই সুসম্পর্ক করেছেন তার জীবন দিয়ে স্বচ্ছ সকলের মাঝে লুকোচুরি করে নাম তাই প্রত্যেকটা মন্ডলীর আত্মিক ভাই বোনেদের সেই স্বচ্ছতা সেই দয়ার সেই শান্তি স্থাপনের জীবনে চলার প্রয়োজন আর তবেই আমরা তার পুত্র সন্তান বা কন্যা হিসেবে মান্যতা পাব ধন্যবাদ যিশু তোমার এই বাক্যের জন্য তোমার বাক্য আমাদের জীবনের হৃদয়কে পরিবর্তন করুক সাহায্য করুক শক্তি প্রদান করুক যাতে প্রভু আমরা তোমার যে দয়া পেয়েছি সেই দয়ার মূল্যটা শুধু বুদ্ধি দিয়ে বুঝবো না আমাদের জীবনকেও ব্যবহার করব সেই দয়ার জীবনে যাতে আমরা এই প্রতিটা পরিবার এখানে একে অপরের বিরুদ্ধে রেগে গেলে যাতে তোমার কাছে না শুধু সেই বিবাদ যার সাথে আমাদের তার সাথে মিটিয়ে ফেলতে পারি দয়া করে শান্তি স্থাপনে আমরা তোমার সন্তান হিসেবে সেই যোগ্যতা পেতে পারি আমাদের শক্তি দাও আমাদের সেই সমস্ত মান্যতা দাও প্রার্থনা যিশু নামে আমেন ধন্যবাদ সকলকে জয় যিশু আমেন ধন্যবাদ